。其实你知道，国际上面的美元贸易体系。其实它建立了一百多年的时间啊，那你现在要一点一点的蚕食，我我我认为它就只是个开端。你要说很乐观的说啊，明天就会如何？那那没办法。但是这个开端，你说美元体系有没有开始警觉？很好玩，我这两天去逛国际货币的国国际货币组织的网站 IMF 的网站，你要知道刚好就在二十二号、二十三号这两天，世界银行跟国际货币基金刚好开了两场研讨会。都是针对国际支付体系的，没错，改革回应金砖了，显然就是在回应金砖的这一个体系啊。所以肖荣怎么看？美国美美国是没有在回应金砖，他在忙忙选举，对对，所以他们几乎没有人在谈这件事情。但是 IMF 知道知道，就金砖这次峰会对他影响很巨大。那这次的金砖峰会的一百三十四项共识，每一项。都是对战后秩序的否定或者是修正。你说二次世界战后，对二二二战之后，所以它它其实是一个庞大的体系。俄罗斯这次的工作做得很深哦，它它不是光是针对金融面，你仔细看，它几乎针对开发中国家所遭遇到的所有的问问题。都在都在寻求一个南方国家的共同解决方案，嗯，所以那个体系很庞大。就是我们我们我们我们看看过或者或者说注意过不少的国际会议，但是也注意过不少国际会议结束之后的宣言或者是共识的文章。可是像这么厚厚一一一叠的，这是最最后的。我、哦、要把它看完都好难。这最后的，而且對對對而且每一点你再仔细看，它的内容都都都都很多。我只是挑了第十二点對拿出来看金融的部分。其实，在那个。十二第十二点的前面都是要去改革世界贸易组织，还有国际货币基基金的这个相。十二点是是延延续十一点，十一点就就是针对 IMF 直接直接讲讲话。那当这峰你讲的对，就是说，因为因为他刚开始啊，也这个时候呢，要直接去挑战美元，因为在过去所有的国家都挑战过美军，但是没有挑战过美美元。那第一次呢，要开始挑战美美元，所以那个、那个、那个准备动作跟经验值是不够的，所以其实很谨慎。我觉得不管在文字上面，可是方向上面是一致的，但是我说态度上面是谨慎的，大家摸着石头过河。<咳>那金砖因为已经结结束了，几个几个我我自己的感觉跟大家分享，第一个就是说，金砖这次在卡山场子是俄罗斯的。但但但是调子是中国的，就是厂厂子是俄俄罗斯经营的。但是卡山，如果如果是印印度这这些国家，像莫迪过去可能没有去过去过卡山，他去了之后他就觉得好像到了中国的新疆一样。卡卡山已经是高度中中国化的城市，俄罗斯第三大城。可是它百分之六十的商商品，你到它的这些呢超市等等去看，全都是中文字的商商商品，都都都是从中国呢直接直接进来。路上叫计程车，中国的电动车到处跑，里面会讲中文的一一堆，你你真的会怀疑你好像到了中中国一样。好，那所以当当在喀山办的时候呢，尤尤其俄罗斯，俄罗斯做了一件，我就不太容易，就是、说。厂子算是他的，虽然呢，这一百三十四点呢是以俄罗斯之名拟拟下来的。那整个的一百三十四点，你看头尾大家都是以呢以金砖体系的名义向俄罗斯致谢，可是俄罗斯把面子都做给中国，或者说没有拿拿中国压在那个地方，这个声明是没有意义的。因此，这个声明的一百三十四点要落实，每一点基本上面都都需要有中国的高度的支持跟跟参与，你会从头到尾会看到呢，就中国的那个调子。所以，厂子是俄罗斯，但是调子是是中国的。好，第二个就是说，我们看到了西方的媒体有一些在嘲弄的唱衰，包括台湾的一些声律的媒体说啊，有有三个人没有没有没有来哦，你看沙沙特的王储最后没有来哦，然后你看呢巴巴西的鲁拉没有来哦，然后那个还是谁谁谁谁谁没有来，反正呢，有他说呢有三个没有没有来，可是你要知道沙特沙特很明显是美国在搞鬼，对，因为布林肯到。对，布林肯说：“哎、欸，我我我这这两天他就挑这个时间去。”对，布林肯说呢：“我二我二三号到到你那边啊，你你要要等我，因为他二三号从以色列离离开呢，到沙沙特，我们要来好好谈一下呢加沙的问问题，谈一下呢就是说呢中东的，就是说呢就是停火的的问题。那你说你如果是沙特的王储，你怎么办？因为如果说你不跟
布林肯去谈加沙问题的话，嗯、你内部民众是不会接受。但不只是不会接受，他他会不知道，因为因为他终究是王储啊。你不要忘，他还是厨啊，对，就是他还不是王，就是这个这个厨是没有，是他是正统总理，对，就是他他是没啥安全感的。你要知道 ，CIA 如果发动什么东西的话，你认为这王储会不会怕？我觉得还是会。对，就美国要要搞他的手段是很多的，所以今天布林肯到我我我今天早上访问张张晶，张张晶说布林肯这次去中东啊，连美国的媒体都不报道，连国务院的开记者会都没有人问，所以是故意的吧？因不是因为他他大家觉得反正就不会成嘛，嗯，对。不但不会成，而且你就已经快要下台了嘛。对，大家就觉得说，就是反正就就不会成，就知道你现在就就只有傀儡。所以连国务院记者会都没有人问布林，国务院呢、啊，就他的国务卿呢，在中东，就国务院的记者会没有人问说国务卿去中东干嘛。你就知道呢，他们根本就不在乎。可是因为他挑这个时间点，挑金砖开会的时候，知道你沙特对金砖非常重要。他让让沙特的王储没有办法呢离开沙沙特，这他没有去的原因。至于鲁鲁拉不用担心，鲁拉真的是摔摔到，他早晚会去的。而且他他他摔的怎么样？他摔到整整骨哎，整骨这整骨是这里哎，他是摔下去头，然后那个呢？你放心，他办集团体的时候一定会腰普及。对对，七扬言对七十八岁的老老人家了来讲，摔到摔到这个位置，脑出血当然不能搭飞机啊，当然要谨慎。可是。这一次的金砖峰会的一百三十四项里面，它有一个基准的调子，就是二零二四年跟二零二五年是是呢全球南方价值落实的关键年。为什么是这两年？因为这两年你看到他在文章里面啊，就是金砖的这一百三十四页宣言里面有好几个地方呢谈到 G 二十，嗯，就是他把他把金他把全金砖呢跟 G 二十。把它相相对的绑定在一起，认为 G 二十呢也也是南方国家的主主场之一。那因为今年接接下去 G 二十呢就在巴巴西了，明年的明年的金的金砖在哪里？明年金砖在巴西，然后明年的 G 二十，明年 G 二十在南非。嗯，所以其实他在文章里面呢有提到，这三十年他有提到说，这两三年的时间，二零二三、二四、二五。就是呢，所有的 G 二十跟金砖都在核核心的金砖成员国里面举办，所以我们要争取话语权。所以你看到他在他在一百三十四点里面呢，在争取话语权呢是非常激烈的，里面有很多谈的，你觉得跟金砖呢已经已经没啥关关系了，真的。真的可可是他全部都在都在里面，所有的开发中国家遇到的问题呢，他在里面都点到都处理，因为大家都签名，所以我认为大家都看过，都都有共识。好，那这一次呢？其实，因为我们特别注意到的是印度，是是是古特雷斯，是土耳其，这三个其实他们都有一个共共同点。我我认为他们三个都代表的，在跟西方打交道的时候遭遇到重挫重度挫折的人。嗯。对于埃尔埃埃尔段来来讲，对土耳其很清楚，他作为北约的北约的成员国，他他不是抱怨北约，他是抱怨欧盟，他就是加入不了。你欧盟既然不接纳我，那我我可不可以去加加入另外一个？因为因为那那班车快要开了。<咳>就这两班车，我只能上一班。那那班车快要开了，你我我总要赶赶上去吧。他们在赶搭，就是说呢，要列车要出发之前，他要上车。印度，印度也是最近让我感觉，我认为印度最近的态度的转变，是因为他跟西方打交道的时候，我认为他也有很深的挫折感。那这个挫挫折感，让印度呢也意识到，当南方国家开始在在在调整位置的时候，印度不能缺席。缺席之后，印度以后会没有战略位置。印度在这几年的时间，我认为他受到了战略伤害，是他自己在选择错误的。印印度，我形容就是说，上个世纪他作为一个不结盟运动国家，他觉得他很风风光，可是印度搞错了。他上个世纪当他是不结盟的时候呢，他是两头不沾。两大阵营，他都都保持，他都不沾，都不沾的时候呢，他的他的那个姿态呢，就是一个窈窕淑女。可是他到了二十一世纪之后呢，他变，他是两头沾，两头沾之后呢，就变成荡妇卡卡门。那个呢，那个是非常不一样的，你知道吗？就是对于对于呢，在追求你的人，到底把你当窈窕淑女，还是当荡妇卡门？那个立场完全不一样。荡妇卡门是忠诚问问问问题。今天印度所遭遇到的已经是忠诚问题，他靠在金砖身身上呢，美国就开始质疑他。
他靠在呢阔的身上的金砖就开始质疑他。印度现在就就出现这种呢，就是说左右没有办法逢源，里外不是人的情况。古特雷斯是更明显的，古特雷雷斯到到喀山，因为他作为一个联合国秘秘书长，他有强烈的挫折感。他已经是难得轮到欧洲推一个秘书长，他代表欧洲成为秘秘书长。可是呢，他的价价值观在欧欧洲里面根本呢就是不但是主流，完全被边缘化。你想作为秘秘书长，他自己都已经呢站到了加萨的门门口去指挥车车子进进去，看着这么多的联合国工作人员死在了加萨，你认为他的立立场是是什么？他其实，在南方国家体系里面，除了作为现在的联合国秘书长，未来的每个秘书。长都一样，未来每一个秘书长都必须知道，如果全球南方体系不支持你，你这个秘书长就不用做。对，因为光、这个、光是阿拉伯就四十几个国国家，全球呢南方加起来呢一百四十几个国国家，所以联合国的秘书长。他必须要到一个全球南方的号召力的代表的现场，向全球南南方表达他的立场上面的支支持，那是很合理的事情。他们也反映，就是说，西方的体系在过去一段时间的操作，绝对不是只有中国、俄罗斯这些呢，跟他在呢有有意识敌对的国国家遭遇到呢跟他价值观立场的相反，而是连像印度、像土耳其、像联合国。或者呢，像印尼，印尼呢，印印尼现在还相对低调，因为他才刚刚换总统啊。可是我认为印尼的态态度很快就会就就会出来，尤其在东盟，美国没有美国跟中国相比来讲，美国最不如的地方就就就是，其实中国非常清楚的知道为什么会有东盟，东盟的出现是反中啊，对，当年是反共啊。东盟的出现是反反中，中国花了二十年的时时间，把因为把因为反中而团结在一起的东盟成为他的好好朋友。今天的东盟跟中国没有问题，可是美国也知道，今天金砖呢十十六年是反美的基基础，可是美国就没有办法去消化金这金砖。那个是两个国家呢看待呢国际政治的时候非常大的不同。中国可以呢。可以跟中跟东盟相处到今天这个位置，以至于今年的东盟峰会，美国的总统不来了，副总统不不来了，因为根本不知道来了来干嘛。可是金砖峰会，美国呢没有办法，我我如果我如果是美国的领导人，我我起码派个呢派个国务卿呢过来参与一下，表示呢对于金砖的友友好。美国做不到这一点，相反的，他们都是用一种的唱衰的方式说啊，他不会成成功的。那个调的那个调子，其实最后都会付出代价的。我觉得他们还在期待印度作为导弹鬼、嗯，但是呢，就像香龙刚刚所提到的，印度呢过去希望在南方国家当中，他去扮演另外一个领头羊，嗯、来跟中国大陆竞争、嗯。我觉得经过这几年下来，他发现他越是用这种方式，他可能距离南方国家越远。对，那如果是这样的话，他的战略损失就太大了哈、嗯。好，来，我们先谢谢几位好朋友啊，这个 Alex Bing 他特别懂那之后，然后又问香龙说，据说这个蔡英文华航专机从欧洲回来。要经过领空权哈，就大陆上空的反台。按理说，这需要大陆的同意。请问这意味着什么？他没有专专机吧？对呀、啊，他应该不是专机。他没有专机吧？他这他这他也他对对对，他其实就是一般的专机。对，专这专机就这样。他只是一般旅客当中的 VIP。他卸任领领导人，他也不会有有专机的。对啊。OK，、嗯、好，那 Brown K 零零一，谢谢你的斗内。然后 U Y O， 谢谢你的斗内。然后简明义，谢谢你的斗内。哈，张登杰、蔡西、杨洋、光哥、二哥，加唱。